मी मधुरा ही तगूज है आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण रोज विविध विकारांविषयी चर्चा करून तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेत असो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत मणक्याची शस्त्रक्रिया आणि मान पाठ कंबर दुखी समज व गैरसमज या विषयावर आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत न्यूरो स्पाईन सर्जरीचे डॉक्टर अवनीश गुप्ते विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर अवनीश गुप्ते यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर अवनीश गुप्ते यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर अवनीश गुप्ते हे मणक्यांचे सुपर स्पेशालिस्ट आहेत वैद्यकीय क्षेत्रातील आणि मणक्यांमध्ये जगातील सगळ्यात मोठी एम सी एच ही डिग्री त्यांच्याकडे आहे पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक महाराष्ट्रातील एकमेव स्पाईन सेंटर असलेल्या विनायक हॉस्पिटल आणि पुण्याच्या न्यूरो स्पाईन सेंटर इथे ते रुग्णसेवा बजावतात चला तर मणक्याची शस्त्रक्रिया समज आणि गैरसमज याविषयी आपण अधिक माहिती जाणून घेऊया डॉक्टर अवनीश गुप्ते यांच्याकडूनच डॉक्टर सगळ्यात अगोदर सांगा की मणक्याची रचना कशी असते आणि तिचं कार्य कसं असतं ते बर आ, मी एक मॉडेल आणलं आहे जे शेजारी आहे माझ्याकडे ते बघितलं तरी लक्षात येईल काय रचना आणि क्रिया बाबतीत मणका आपला असं दिसतो मानेचे सात मणके पाठीचे बारा मणके कमरेचे पाच मणके असतात आणि खाली आपला असतो माड माकाढाड मणका कडक असल्यामुळे देतो आधार आणि प्रत्येक ठिकाणी जर आपण बघितलं दोन मणक्याच्या मध्ये गादीचे समावेश असते एक गादी काय करतात गादीवर गादी जेल असते त्याच्यावर ते आपण हालचाली करू शकतो बेंडिंग करू शकतो मुवमेंट करू शकतो हालचाली करू शकतो ही गादी जेव्हा जागेवर असेल तर काही प्रॉब्लेम होत नाही ही गादी सरकली बाहेर सरकली जे आपण मराठीत म्हणतो गॅप झाला गादी सरकली तर शीर दबली ही चर्चा आता नंतर आपण करणार आहोत आणि हे महत्त्वाची चर्चा आपली जी नंतर आपण करणार आहोत तिसरा रचनेमध्ये महत्त्वाचा विषय आहे मज्जारज्जू जे इथे दिसत नाही आहे मणक्याच्या सेंटरमध्ये जाणारी नळी याला म्हणतो मज्जारज्जू हे मेंदूचा कंट्रोल दोन्ही साईडला हाताला कंट्रोल करणे म्हणजे मेंदूने सांगितला हात उचला तर हात उचलता येईल आणि मेंदूने सांगितला पाय हलवा ते निरोप आतमध्ये सेंटरमध्ये मज्जारज्जूद्वारे खाली जाते आणि पायाकडे जात असते थोडक्यात हातपायाचा कंट्रोल करण्याची शीर मज्जारज्जू असते आणि हे दबल्यामुळे त्रास सुरू होते किंवा पॅरलिस किंवा हातपायाला मुंग्या हे लक्षण नंतर दिसून येतात आणि त्रास होऊ शकतात त्याचबरोबर मणक्याच्या प्रामुख्याने नेमक्या कोणत्या तक्रारी घेऊन तुमच्याकडे रुग्ण येतात आणि नेमके त्याच्यावरती उपचार काय केले जातात बर तक्रारी समजावून सांगण्यासाठी आपण दोन ग्रुपमध्ये पेशंट डिवाइड करूया पहिल्या ग्रुपमध्ये असे पेशंट्स आहेत जे म्हणतात की मान पाठ कंबर दुखी आहे पण हातपायाला काही तक्रारी नाही आहे हातापायाला काही तक्रारी नसल्यामुळे म्हणजे त्यांची शीर काही चोकअप नाही आहे त्यांची एम आर जर बघितलं तर ते शीर काही चोकअप मिळणार नाही पण हात पण जागेवर दुखणी आहे मानदुखी पाठदुखी कंबरदुखी तर ह्या लोकांना जास्तीत जास्त त्रासाचं कारण काय असतं की स्नायू ताण आणि शक्यतो या ऑपरेशन ह्या पेशंटना ऑपरेशनाची गरज शस्त्राची गरज पडत नाही पण दुसऱ्या ग्रुपमध्ये पेशंट असे असतात ज्यांना हातपायाची तक्रारीसुद्धा सुरू झालेली आहे थोडक्यात मानेसोबत हातपायाची तक्रारी किंवा कंबरेसोबत पायाची तक्रारी थोडक्यात तक्रारी कशा असते की पेशंट म्हणतो की माझी कंबरदुखीसोबत चालताना पायाची शीर मागची खालपर्यंत दुखते किंवा मुंग्या येतात किंवा ठणक लागते किंवा पाय बधिर होते किंवा टप्प्याटप्प्याने त्रास वाढून पॅरलिस सुद्धा होऊ शकते तसं मानेची गादी सरकली तर पायाला हाताला त्रास होऊ शकतो आपण परत मॉडेलकडे जाऊ आणि समजायच्या समजून सांगायचा मी प्रयत्न करतो आता ही गादी जागेवर आहे तर काही प्रॉब्लेम नाही ही गादी बाहेर सरकली जे वेळ रंगाने करून दाखवली आहे तर ही शीर चोकअप झाली आणि त्या कारणामुळे ही राईट साईड आहे उजव्या साईडची डाव्या साईडची तर डाव्या साईडला काही त्रास होणार नाही पेशंटला पायाला पण उजव्या साईडला नक्कीच त्रास होणार कारण गादी सरकल्यामुळे शीर घासली जाणार आणि पायाला त्रास होणार म्हणजे पायाला रग मुंग्या बधिरपणा हे सगळं उजव्या पायाला येणार तर हे समजणं अतिशय गरजेचं आहे आणि त्यासारखं जर मानेला झाला मानेची गादी सरकली तर शीर चोकअप झाला चोकअप झाल्यामुळे हाताला तक्रारी येणार म्हणजे हाताला मुंग्या येणार बधिरपणा रग येणार असं सारखं चालू होणार हे संबंध आणि त्रा त्रास वाढल्यानंतर हे पॅरलिसमध्ये बदलू शकतो जे वेळेवर शस्त्रक्रिया नाही केली तर ज्यांचे शीर चोकअप आहे शीर दाब वाढलेला आहे त्यांना शस्त्रक्रियाची गरज पडते आणि त्या शस्त्रक्रिया करणं वेळोवेळ गरजेचं आहे आणि आपलं सेंटर विनायक हॉस्पिटल सर्वात जास्त शस्त्रक्रिया करतो आणि थोडक्यात एक गॅरंटी सारखा देतो गॅरंटी सारखा म्हणतो आजपर्यंत आम्ही जेवढी शस्त्रक्रिया केली तर आमचं जगामध्ये एकच ठिकाण आहे जिथे एकसुद्धा पेशंट ऑपरेशन शस्त्रक्रिया फेल झाले नाही थोडक्यात आमच्या ऑपरेशनमुळे कोणाला पॅरलिसिस झालेलं नाही आहे जे लोकांना भीती आहे हे मला फक्त सांगायचे तसंच डॉक्टर मणक्याच्या ऑपरेशनमध्ये तुम्ही असं वेगळं काय करता की जेणेकरून रुग्णांना त्यातून दिलासा मिळतो ते रुग्ण अगदी बरे होऊ शकतात बरं मी सांगण्यापेक्षा मी तुम्हाला ऑपरेशन थिएटरचे आत घेऊन जातो 
आणि तुमचे प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे प्रयत्न करतो आता कमरेचे मणकेचं ऑपरेशन संपलेलं आहे पेशंटचे नाव आहे शांता गोवावळे त्यांचं वय आहे छप्पन्न पहिले त्यांचं एम आर वर लक्ष देऊया हे त्यांचे कमरेचे मणक आहे हे शीर मोकळे दिसते पूर्ण पण खाली माकडहाट जवळ आल्यावरती ही दोन गादी जर आपण बघितलं बाहेर सरकल्यामुळे शिरा दबलेली आहे इथे म्हणून त्यांचा कमरेचा आणि चालताना पायाचा खूप त्रास होत होता पहिले त्यांचं सियांवरती बघू पाय आपण केलं स्टार्टिंगमध्ये आपण काय केलं सुरुवातीला हे स्किनवरती आहे अजारणी मार्क केलं आणि हे गादीजवळ आपल्याला जायचे होतं हे दोन दोन मणकाचे मध्ये तर पण रॉंग ठिकाणी चुकी ठिकाणी जाऊ शकत नाही ह्या गादी समोर आणि दोन हाडाचे मधले ह्या गादी समोर आम्ही मार्किंग केली आणि अगदी थोडस उघडलंय किती उघडलं पण दाखव आता ऑपरेशन संपलेलं आहे पेशंट अजूनही पालत आहेत सरळ केलेलं नाही आहे हे जखमेचे साईज फक्त एक सवा इंच आहे फक्त मग जास्त मी काही फाडलं नाही रक्ताची सोय मी केलीच नाही आणि सर्वात महत्वाचा पेशंट वरती शुद्धीवरती आणि खालती शुद्धीवर आहे ताई जरा पाय हालला जरा त्यांचे पाय हालतात काही पॅरालिस झालं नाही या ऑपरेशन करता करता मी चेक करत होतो वरती पेशंट शिका पाहू ताई नमस्कार कसं वाटतंय ऑपरेशन करताना तुम्ही शुद्धीवर होते तुम्हाला काय दुखला जाणवला ऑपरेशन झाल्यानंतर तुम्ही लगेच आता बाहेर गेल्यानंतर लगेच तुम्ही चालायला आणणार आहे ओके फक्त मला हे सांगायचे वरती पेशंट शुद्धीवर खालती पाय शुद्धीवर धुका होऊ शकत नाही वरती पेशंट शुद्धीवर आहे जेवायला धुका होऊ शकत नाही पाय हालतात पॅरालिस होऊ शकत नाही तिसरं भीतीचे काही कारण नाही म्हणते मध्ये ऑपरेशन ऑपरेशन करून कस वाटते तुम्हाला अर्धा तास झालाय ऑपरेशन करून आधी काय त्रास होतो तुम्हाला पायाचा मुंगे गेलात का बधीरपणा गेलायत का मोकळे वाटत का दोन्ही पाय तुम्हाला मला थोडस चालून दाखवता का तुम्ही वेदना खरे तो पूर्णपने गले तसच मणक्या ऑपरेशन नर पेशंट किती फरक पड़तो बर कि फरक पड़तो नक्की फरक पड़तो मन तो मैं ऑपरेशन करते पी संगेक्षा एक वीडियो दाखो तो, पेशंट का क्या मनना है ये अपन ऐकुन घे मग अपने जास्ती जास्त समझे अपने स्वतंत्र नमस्कार मज नाम संजोग सुरे जगताप मैं मुंबई वो आलो डोंबली वो मज़ा वय छत्तीस माला चालता ये नौत मैं पूर्ण पैरल स्ट्रोक मारने के चान्स होते हैं एमर्जन्सी मोड वरती डॉक्टर ने माला ये ऐडमिट कर मणके ऑपरेशन के ऐडमिट कर दुसरे दिवसी मैं लगे कर एक ता चाला लगे ऑपरेशन जाबर ऑपरेशन से आधी तुम्हें किसी त्रास तुम्हारा होता को पैला होता का होता त्रास माझ्या राईट हँड साईडला पायाला भरपूर त्रास होतो मला उभं राहतो पूर्ण शेर असं उभं राहिलं तर पूर्ण पाय हे जाम होऊन जायचं मला उभं राहत नव्हतं हे आणि चालायची पद्धत एकदम झालेली असं म्हाताऱ्या माणसासारख्या वाकडा येत नव्हतं एकदम असं वाकडा चालत वाकडा चालत होतो आणि बाथरूम इथून बसायला पण त्रास होत होता भरपूर उभं बसायला वगैरे झोपायला त्रास होतो पूर्ण त्रास ऑपरेशन तुमचं करून फक्त एक दोन दिवस तीन दिवस झाले तीन दिवस झाले तीन दिवस झाले आणि ऑपरेशन मध्ये आपले हे पूर्ण क्लिप बसवण्यात आलेले आहेत सर्व नटबोल्ट टाईट केलेले आहेत गॅप नीट केलेले आहेत गादी जागेवर बसवण्यात आली आणि त्यांचा खूप मोठा शिरदाब होता आणि खूप हळू मला ते शिर मोकळे करायची वेळ आली कारण काय की थोडा जरी धक्का बसला असता ते पूर्ण अपंग झाले असतात आणि तरुण आहेत पेशंट आणि पूर्ण साठ सत्तर वर्ष झोपून काढायची वेळ आली असती पॅरालिसिस खूप जवळ जाऊन परत आलेला बरं झालेला पेशंट आहे यांचे खूप नशीब चांगलं आहे लेप रूप खूप मोठी आहे चालून दाखव समजू का चालतो कसा व्हेरी गुड तुम्ही मुंबई मुंबईवरून आलेत मुंबईवरून आलो डोंबोलीवर व्हेरी गुड आनंद वाटते छान वाटते खूप फ्रेश एकदम फ्रेश वाटते जसं आपण जे तुम्ही आधी चालत होते तसंच चालतो तसंच चालायला लागतो तसंच चालतो आनंद वाटते दररोज तुम्ही किती फिरतात रोज अर्धा एक एक तास चालतोय मी रोज फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट भूल तज्ञ सर्व बगत पेशंट तरुण असो कि म्हातारे पेशंट असो वयस्कर असो तरी फिटनेस झाल्याशिवाय तर मी घेणारच नाही तर एक व्हिडिओ पेशंट आहे पेशंटचा वय साठपेक्षा जास्त आहे पासष्ट वय जवळपास त्यांचं आणि पेशंट किती बरं झालेलं आहे आपण बघू व्हिडिओद्वारे पेशंटचं काय म्हणणं आहे मी सांगण्यापेक्षा त्यांनी सांगितलं लोकांना जास्त समजून जाईल म्हणजे त्याच्यामध्ये अगदी आपण ह्याच संदर्भातली एक व्हिडिओ क्लिप बघणार आहोत माझं मधुकर तुपारे वय चौसष्ट वर्ष मी कल्याण आलो गेल्या तीन ते चार वर्षापासून माझ्या पायाच्या नसा 
संपूर्ण दुखद होते आणि बधिर होत होते कमरे खालचा हाताचा भाग बधिर होत होता हाताला पण राहत आणि हा आणि पाय बोट वगैरे काही भाजलं पायाला किंवा काय झालं तर मला काही समजून येत शेनशेन नव्हतं थोडंही शेनशेन नव्हतं आणि चालताना तोल जायचे पायाची चप्पल पायातली चप्पल खाली पडायची लक्ष गळून जायची मला समजून येत समजत पण येत त्याच्यानंतर बाहेर बऱ्याच ठिकाणी बाहेर उपचार तज्ञ आयुर्वेदिक वगैरे ठिकाणी केले परंतु काय ऑपरेशन आपलं कधी झालं सांगा पाहिजे ऑपरेशन दोन दिवस झाले आज दुसरा दिवस आहे अठ्ठेचाळीस तास पण झालेले नाही ऑपरेशन करून कसं वाटत म्हणजे एकदम चांगलं वाटतं ऑपरेशनपेक्षा कितीही प्रकार चांगला ऑपरेशन करून तुम्ही किती लवकर चालू शकले ऑपरेशन केल्याबरोबर एक तासाच्या आतच चालू लागले जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा उठून चालायला लागले हातापायाला काही फरक जाणवला का तुम्हाला मी स्वतःहून चाललो मला काय तसं स्वतःहून कंट्रोल मध्ये आला सगळं ओके झाला चालून दाखवा कसं चालत आहे आणि हात पण राहिला हात पण राहिले बर हे आता जे आधी चर्चा केली होती की जर जास्त मानेचा मोठा गॅप झाला कारण इथे जर शीर चौकअप झाली तर मेंदूचे निरोप हाताकडे जात नाही आणि पायाकडे पण जात नाही तर चारही हात पायावर परिणाम येऊ शकतो त्यांच्या डाव्या हाताला परिणाम आला नव्हता पण उजवा हात आणि दोन्ही पायावर परिणाम मोठ्या प्रमाणे चालत होता तुमच्या हात पायाचं सगळं दुखायचं बंद झालं हात पाय दुखायचं बंद आनंदी आहेत का हो एकदम दोनच दिवस झाले अजूनही तीन दिवस तुम्ही ऍडमिट आहेत अजूनही प्रगती होणार आहे जसे बाकी लोकांना गॅरंटी दिली होती की ऑपरेशन मध्ये आमच्या धक्क्या बसलो म्हणजे आजपर्यंत कोणाला पॅरालिस झाला नाही तुम्हाला पण पॅरालिस होणार नाही तुम्हाला गॅरंटी दिली होती तसंच आपण डॉक्टरांना अजून एक महत्वाचा प्रश्न विचारणार डॉक्टर एकाच वेळी दोन ठिकाणी असलेले मणक्याच ऑपरेशन आता शक्य आहे का आणि ते यशस्वी होत का माझं म्हणणं आहे की एका ठिकाणी नाही म्हणजे पेशंटला त्रास असेल मान पाट कंबर तीन ठिकाणी आपले तिन्ही ठिकाणीचे ऑपरेशन आम्ही एका वेळी करू शकतो आणि रेग्युलरली करतोय या मान आणि कंबर एका वेळी करणं ऑपरेशन आमच्यासाठी खूप कॉमन ऑपरेशन आहे मला अजून लक्षात आहे की मागच्या दहा दिवसामध्ये कमीत कमी सात ते आठ पेशंट आम्ही असे केलेले आहेत ज्यांचे डबल ऑपरेशन आहे मानेचे कमरेचे एका वेळी ऑपरेशन केलेले आहेत आपण डायरेक्ट एक पेशंटचे व्हिडिओ बघू आणि मग लोकांना जास्तीत जास्त व्यवस्थित माहिती मिळेल मला असं वाटतंय माझं नाव गुरुबाळ प्रकाश स्वामी माझं वय तीस वर्ष आहे मी मुंबईवाडा जिल्हा सोलापूर येथून आलो आहे सोलापूर आलो आहे त्रास का बरोबर मला मान दुखी आणि कंबर दुखी त्रास होता आणि हाताला आणि पायला मग घ्यायचे मान दुखी आणि कंबर दुखी आणि हाताला म्हणजे मानेचा प्रॉब्लेम पण होता आणि कमरालाही प्रॉब्लेम होता मानेमुळे हाताचा प्रॉब्लेम होता कमरेमुळे पायाचा प्रॉब्लेम होता बर तुम्हाला ऑगस्ट महिन्याला भेटला होता म्हणजे थोडक्यात एक जवळपास तीन साडेतीन महिन्यापूर्वी भेटला होता त्यावेळेस त्रास कमी होता आणि आता ऑपरेशनच्या निर्णय घेण्यामध्ये त्यांनी दोन तीन तीन एक महिने घालवले आणि त्या कारणामुळे काय झाला की मानेचा त्रास एवढा वाढला की डाव्या हाताची ताकद कमी झाली हातच वरती यात नव्हता हात किती यात होता ऑपरेशनच्या आधी इथं ऑपरेशन करून तुम्ही किती लवकर चालू शकले पंधरा मिनिटात चालू लागले पंधरा मिनिटात मानेचं आणि कमरेचं ऑपरेशन करून पंधरा मिनिटात मी चालू मानेचं मोठा दाब होता शीर दबल्यामुळे शीर पांढरी झाली होती घासल्यामुळे तुम्हाला एमआरीवर दाखवलं होतं आणि त्या कारणामुळे थोडा प्रॉब्लेम झाला त्यासोबत जेव्हा एमआरी केलं मानेच्या त्यासोबत हे पण लक्षात आलं की कमरेला त्यांना मणक्याच्या सांध्यांचा प्रॉब्लेम आहे ते तुटलेला आहे फ्रॅक्चर आहे त्या कारणामुळे एक क्लिप पण बसवण्यात आली जसं बाकी लोकांना बसवण्यात आली तर ह्यांना पण क्लिप बसवण्यात आली चार स्क्रू नट बोल टाईट केलेले आहे पेशंटचं काय म्हणणं आहे पंधरा मिनिटात चालायला लागलो बरं झालं कुठे एक कुठलेही म्हणजे शिरावर धक्का बसून पॅरलेस झालेलं नाही आहे आनंद वाटतय का मस्त चालू दाखवा कसं वाटतं बरोबर हे वाटत पण नाही आता ऑपरेशन झालंय यापल्यापेक्षाही फास्ट चालू शकता म्हणजे कमरेला क्लिप आहे मानेचा इतका मोठा प्रॉब्लेम आहे की हाताची पॅरलेस झाली होती एवढी प्रचंड शीर दबली होती या कुंचन झाली होती आणि आपल्यासारखं काम करू शकता त्यांचे लाईफ परत आलेली नवीन जन्म झाले त्यांचं असं म्हणू शकतो या भाऊ इकडे थोडक्यात मला एक प्रश्न विचारायचा तुम्हाला भाऊ ऑपरेशनच्या आधी बाकी लोकांना गॅरंटी दिली होती की आपलं ऑपरेशन एक सुद्धा आजपर्यंत फेल झालं नाही आहे किंवा पॅरलिस झालं नाही कोणाला आमचे धक्का बसल्यामुळे दुर्दैवाने तुम्हाला गॅरंटी दिली होती आनंदी आहेत का मस्त डॉक्टर अशा प्रकारे खर तर हे ऑपरेशन अगदी यशस्वी होऊ शकतं त्यामुळे खर तर पेशंटने काळजी करण्याचं कारण नाही आहे आपण एक छोटासा इथे ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर अशी चर्चा पुढे चालू ठेवूया
तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेक ची कुठेही जाऊ नका पाहत राम चा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगोज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण मणक्यांच्या शस्त्रक्रियेविषयी जाणून घेतोय माझ्या सोबत आहे डॉक्टर अवनीश गुप्ते आपण पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे जाऊया डॉक्टर खर तर मणक्यांची शस्त्रक्रिया करायला अनेक लोक अनेक रुग्ण घाबरत असतात मात्र ह्या ऑपरेशनची भीती तुम्ही ह्या पद्धतीने किंवा कशी कमी कराल माझं म्हणणं आहे की शेवटी भीती कमी करण्यासाठी मी एवढे व्हिडिओ दाखवलेले आहेत पण इथे टाईम मर्यादित असल्यामुळे मी जास्त दाखवू शकत नाही ज्यांनी जास्त व्हिडिओ बघायची इच्छा असेल ते यूट्यूबवर गुगलवर ती यूट्यूबवर जाऊन डॉक्टर अवनीश गुप्ते टाईप करून हजार एक मराठी व्हिडिओ पाहू शकतात आणि त्यांचं ज्ञान वाढू शकता आणि जर अजूनही त्यांना कोणाला भीती असेल तर मला असं वाटतं आपल्या हॉस्पिटलला विनायक हॉस्पिटलला पुण्यामध्ये येऊन मला ना भेटता डायरेक्ट जे पेशंट ऑपरेशन झालेले पेशंट आहे जे कॉटवर ॲडमिट आहेत त्यांना गप्पा मारू शकतात आणि त्यांचं ध्यान वाढू शकतं भीती कमी करू शकता तरी जर पेशंट आमचे रे रिसेप्शनला येतो रिसेप्शनवरती एक नोटीस बोर्ड लावली आम्ही तिथे लिहिलेलं आहे जे आपण रिस दाखवू शकतो बोर्ड आपण त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे की आजपर्यंत जेवढे आम्ही ऑपरेशन केले शस्त्रे केले तरी कोणाला आजपर्यंत जीवाला धोका किंवा पॅरालिसिस आमच्या धक्क्या बसल्यामुळे चुकीमुळे झालेलं नाही आहे हे ऑलरेडी आम्ही डिस्प्ले केले नोटीस बोर्डवरती आणि जे अजून जर कोणाला इंटरेस्ट असेल व्हिडिओज बघायचे असतील किंवा त्यांचं ध्यान वाढायचे वाढवायचे असेल तर ते व्हिडिओ वेबसाईटवर जाऊ शकता वेबसाईट म्हणजे स्पाईन स्पेशलिस्ट पुणे डॉट कॉम डब्ल्यू 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 स्पाईन स्पेशलिस्ट पुणे डॉट कॉम त्याच्यावर जाऊन इंग्लिशचे स्रोता वेबसाईट बघू शकता आणि माहिती काढू शकता त्याच्यावरती पण उल्लेख आहे इंग्लिशमध्ये हंड्रेड पर्सेंट सक्सेस इन स्पाईन सर्जरी ओनली सेंटर हंड्रेड पर्सेंट सक्सेस म्हणजे कोणाला आजपर्यंत नो क्वेशन गॉट पॅरालिसिस ऑर एनिबडी गॉट लाईफ रिस्क बिकॉज ऑफ सर्जरी हे मला सांगायचे ऑपरेशनमध्ये कोणाला जीवाला धोका किंवा पॅरालिस झाला नाही आहे त्याच्यात उल्लेख आहे ऑलरेडी आमचे होम पळज वरती पहिल्या पानावरती उल्लेख आहे आपल्या वेबसाईटवरती तर मला वाटतं ह्या पद्धतीने भीती नक्कीच कमी होऊ शकते आणि डेफिनेटली मी आज कार्यक्रमद्वारे भीती कमी करायचा सर्वात जास्त प्रयत्न केलेला आहे जेवढे व्हिडिओज आमच्याकडे तेवढे व्हिडिओज आज कोणाकडे नाही आहे या बिमारीने आम्ही सांगतो आणि तेवढे पेशंट्स पण नाही आहे तर भीतीचं काही कारण नाही आहे खरंच आणि त्याचबरोबर शेवटचा डॉक्टर प्रश्न असा आहे की मणक्यांच्या शस्त्रक्रियेबाबत नेमकं आवाहन आपल्या प्रेक्षकांना काय कराल माझं म्हणणं आहे तात्पुरती गोळ्या औषध करून काही फायदा होत नाही ज्यांना शस्त्रक्रियेची गरज आहे थोडक्यात ज्यांचे कमरेसोबत पायाला त्रास आहे किंवा मानेसोबत हातापायाला त्रास सुरू झालेला आहे त्यांनी स्वतःचे डॉक्टर करून जाईन जाऊन विचारलं पाहिजे की सर आता मला बहुदा शीर दबल्याचे लक्षणे आहे आणि शेवटी एम गरज दिसते आहे मला आणि ज्यांना एम मध्ये शीर चोकअप दिसली ज्यांचे तर त्याने ऑपरेशन केलंच पाहिजे आणि ऑपरेशन ते सक्सेस होऊ शकतात जे मला मला सांगायचे फक्त तात्पुरती गोळा औषध करून काय फायदा होत नाही कारण एकदा पॅरालिसिस झाला त्रास वाढल्यानंतर शीर तुटली ब्रेक झाली तर काही ट्रीटमेंट जगाभरात कुठेही नाही आहे हे मला सांगायचे आमचं म्हणणं आहे की आमचं विनायक हॉस्पिटल खूप डिस्काउंट कन्सेशन देतो आणि आमचं आम्हाला अभिमान आहे की आमचं आज सर्वात भारतामध्ये सगळ्यात आमचे कमी फी आहे सर्वात कमी फीचं आमचं ओपीडी फी आणि फॉलोअप फी आमची फेस तपासणी आहे आणि ड्रेसिंग चार्जेस म्हणा बेड चार्जेस म्हणा ऑपरेशनची फी म्हणा किंवा निदानाकरता एम आर आय एक्सरे तर करावंच लागतो प्रत्येक पेशंटना मी डिस्काउंट न विचारता डिस्काउंट सूट देतो तर हे गरीब लोकांसाठी चांगली सुविधा मी द्यायचे प्रयत्न करतो कारण मी मला प्रत्येक वर्गाच्या लोकांशी मला जुळायची इच्छा आहे ज्याचा आता मला हे सांगायचे की मी रेग्युलर आता झीवर जुडलेलो आहे आणि त्या कारणामुळे हितगुजवरती मला परत तुम्ही भेटू शकता दोन जुलै पुढच्या महिन्यात मी परत येणार आहे नवीन व्हिडिओ सकट तर तुम्ही बघू शकता आणि ज्ञान वाढू शकता डॉक्टर 
खरच खूप छान मार्गदर्शन ह्या निमित्ताने तुम्ही केलेलं आहे त्यामुळे मणक्यांच्या शस्त्रक्रियेला खरं तर घाबरून जाण्याची गरज नाही आहे खाली दिलेल्या नंबर्सवरती तुम्ही केवळ फोन करा आणि डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट घ्या आणि जर मणक्यांचा कोणाला त्रास असेल तर त्यांनी नक्कीच ह्या संदर्भात काही प्रश्न असतील किंवा काही अजून शंका असतील किंवा तुम्हाला ऑपरेशन करून घ्यायचं असेल तर नक्कीच डॉक्टरांशी संपर्क साधायला हरकत नाही डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप मोलाचं मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार तेव्हा हितगुज या आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हितगुज